नमस्कार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं और अब से आपको नेशनल करंट अफेयर भी रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा यानी कि कंसिस्टेंट रहेगा तो आप हमारे साथ बने रहिएगा जुड़े रहिएगा इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ठीक है चलिए आज के इस वीडियो में हम एट्थ ऑफ अप्रैल से लेकर फिफ्टीन ऑफ अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर एनालिसिस करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण की वजह से 21 दिनों को लॉकडाउन था लेकिन अब इसमें उन्नीस दिनों की अवधि और बढ़ा दी गई है और अब ये लॉकडाउन रहने वाला है थर्ड ऑफ मे तक अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी जारी किया है इस ऑर्डर के अनुसार फिफ्टीन ऑफ मे तक कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलने वाले हैं और कोचिंग सेंटर भी नहीं खुलेंगे तो एक महीने का जो अभी वक्त बचा हुआ है आप यूं ही मूवीज या वेब सीरीज देखकर ना निकालें मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस 21 दिन में बहुत सारे मूवीज देख लिए बहुत सारे वेब सीरीज देख लिए तो अभी भी वक्त है इस एक महीने को आप इस तरह से जाया मत करें ठीक है अब ऐसे समय में आप अपने कैरियर के बारे में सोचें अपने ड्रीम्स के बारे में सोचें इस तरह से आप सोच सकते हो अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखें मैं जानता हूं कि ऐसे वक्त में आपका मेंटालिटी इस प्रकार से सेट नहीं हो पा रहा होगा कि घर में रहकर कंसिस्टेंसी के साथ में वैसे ही पढ़ें जैसे आप पहले पढ़ा करते थे फिर भी यहाँ पर आपको अपनी मेंटालिटी को इस प्रकार से सेट करना होगा कि आप इस समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सको यूँ ही मूवीज़ वेब सीरीज़ या फिर इधर उधर सीरियल्स में ना निकाल कर आप इस समय को बेहतर तरीके से यूज़ करो देखो होता क्या है ना कि कभी कभी आ, हम भीड़ भाड़ या फिर दिन भर के व्यस्तता में अपने बारे में सोच नहीं पाते या फिर हमारा दिमाग उस तरह से काम नहीं कर पाता कुछ नए थाट्स निकलने होते हैं तो नहीं निकल पाता और कभी कभी अकेले रहो एकांत में रहो तो नए थाट्स निकलते हैं नई नई चीज़ें निकलती हैं तो अकेले में अपने दिमाग को मैंटेलिटी को इस प्रकार से डेवलप करो कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सको कंसिस्टेंट रहकर पढ़ने की कोशिश करो ज़्यादा ना पढ़ाई हो तो कुछ देर ही पढ़ा करो लेकिन पढ़ाई निरंतर अपना जारी रखें ठीक है चलिए तो आज का हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और अपने समय को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज भी करना चाहते हो छत्तीसगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़ सकते हो मोबाइल कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉम्पिटिशन कम्युनिटी सर्च करके आप वेबसाइट पर भी जाकर वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ठीक है वहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाते रहते हैं फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी सर्च करोगे वहाँ पर टेलीग्राम आपको जाएगा ठीक है चलिए आज का हम अपना सबसे पहला टॉपिक देखते हैं अब कोरोना संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया जो है उथल पुथल सी गई है ठीक है और अर्थव्यवस्था जो है वो भी उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कोरोना संक्रमण की वजह से तो इसमें हाल ही में एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है इस रिपोर्ट में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताया गया है एम्प्लॉयमेंट रेट को बताया गया है इसके अलावा लेबर पार्टिसिपेशन रेट के बारे में भी चर्चा किया गया है और ये रिपोर्ट मार्च 2020 का बताता है कि किस प्रकार से भारत में रोजगार दर में कमी आई है किस प्रकार से भारत में बेरोजगारी दर में कमी आई है तो इसका हम लोग यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च दो में एम्प्लॉयमेंट रेट 38.2 परसेंट के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर पे आ गई है ठीक है याद रखिएगा कभी भी आप इस रेट को जो सबसे न्यूनतम रेट है आप कभी भी अगर मेंस का पेपर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लिख रहे हो तो इस वक्त का यूज़ आप वहाँ पर वैल्यू एडिशन के तौर पर कर सकते हो इसके अलावा अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो मार्च 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7 पॉइंट परसेंट पहुँच गई है 2019 में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट एन की तरफ से जारी किया गया था तो उस समय 6.1 पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जो कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर उस वक्त आंका गया था एन की तरफ से लेकिन मार्च 2020 में ये 8.7 पॉइंट परसेंट पर पहुँच गया है जो कि पिछले तिरालीस महीने में अगर आप देखोगे यानी कि सेप्टेम्बर टू के बाद तो ये सबसे अधिक है और वहीं अगर आप जनवरी में देखोगे आ, सिर्फ एक महीने का जनवरी का तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.16 परसेंट था ठीक है इसके बाद कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगर आप डेटा देखना चाहो जैसे मैंने बताया ना कि लेबर 
पार्टिसिपेशन रेट अगर हम बात करें तो मार्च 2020 में लेबर पार्टिसिपेशन रेट 41.9 परसेंट पे पहुंच गया जो कि अब तक का सबसे न्यूनतम है आज से कभी भी लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है 42 परसेंट से नीचे नहीं गया है मार्च 2019 की बात करें तो मार्च 2019 में लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.7 परसेंट था और मार्च 2020 में ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट 41.9 परसेंट पे आ गया 42 परसेंट से नीचे ठीक है और अगर हम लॉकडाउन की अवधि में जैसे मार्च के लास्ट वाले सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले वाले सप्ताह की बात करें तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23 परसेंट तक आ गया मार्च का आखिरी सप्ताह और अप्रैल का पहला सप्ताह देखिए लॉकडाउन की वजह से जितने भी फैक्ट्रियाँ थी वो काम नहीं कर पा रही हैं या फिर जो डेली बेसिस पे दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे उन सब के पास में रोजगार नहीं है तो कहीं ना कहीं जो ये रेट बढ़ा है वो उस वजह से बढ़ा है ठीक है तो ये सब कुछ डेटा याद रखिएगा आपको आगे जब आप मेंस का पेपर लिखोगे या फिर और भी जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर ये डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एक ग्राफ की मदद से भी आप यहां पर समझ सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते हो ये आपका वीकेंड का है मार्च वीकेंड का और अप्रैल का पहले सप्ताह का तेईस परसेंट पर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया ये ग्राफ यहाँ पर जाते जैसे जाते जाते जैसे नॉर्मल डेज में ग्राफ हुआ करता था और जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद ये ग्राफ किस प्रकार से हाई हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर इसके अलावा यहाँ पर कुछ और हम बात कर लें तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे किसका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के इस रिपोर्ट का तो यहाँ पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन में और यह व्यापार आर्थिक डेटाबेस का उत्पादन करता है और एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है यानी कि सरकार को सुझाव देता है आंकड़े प्रस्तुत करता है तो इस तरह से इसके वर्क होते हैं तो आप यहां पर यह भी याद रखिएगा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यहां से भी प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अब यहां पर हमने पिछले टॉपिक में क्या बात किया कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एम्प्लॉयमेंट रेट या फिर लेबर पार्टिसिपेशन रेट इस लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से रहा अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भारत की ग्रोथ रेट का अब यहाँ पर देखो लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और यह प्रभाव कितना गहरा पड़ा है ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यहाँ पर अनुमान लगाया गया है और इस अनुमान के आधार पर आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं जैसे यूनाइटेड नेशन ने एशिया और प्रशांत के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि स्कैप 2020 ने एक रिपोर्ट जारी किया है इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत में दो और बीस में भारत की आर्थिक विकास दर फाइव था और यह विकास दर जो है दो और इक्कीस में फोर पर सिकुड़ जाएगा यहाँ पर तो अगर आप स्कैप का ये रिपोर्ट देखोगे तो यहां पर खास जीडीपी में गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है 2019 और 20 में पांच परसेंट था और 2020 और 21 में सिर्फ 0.2 परसेंट की गिरावट दर्ज देखने को मिल रहा है तो 2019 और 20 में यहाँ पर 5 परसेंट से ग्रो कर रहा था और 2020 और 21 में यहाँ पर 4.8 परसेंट से ग्रो करने की बात कही जा रही है लेकिन अगर आप आगे और देखोगे तो कुछ अलग रिपोर्ट्स भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये देख लो कि इसी यूनाइटेड नेशन के द्वारा तो जो ग्लोबल इकोनॉमी की रिपोर्ट जारी की गई है वो क्या कहता है तो यहाँ पर देखो वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में यहाँ पर 2.3 परसेंट की दर से ग्रो करेगी ठीक है और पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019 और 20 में ये 3 परसेंट से ग्रो कर रही थी और 2008 में आर्थिक मंदी के बाद यह सबसे धीमी विकास दर है कौन सा दो और इक्कीस का कितना टू परसेंट ठीक है तो इस तरह से आप यहां पर इन कुछ आंकड़ों का ध्यान रखिएगा लेकिन सिर्फ यूनाइटेड नेशन ने इसके अलावा अगर आप और भी इंस्टीट्यूशंस की बात करो जिसने ग्रोथ रेट पर अपना अनुमान जाहिर किया है उसमें से सबसे पहले वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस यानी कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस के अनुसार अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण वित्त वर्ष दो में भारत की आर्थिक विकास दर उन्नीस के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने की स्थिति है वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर बताया है कि 2020 और 21 में भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 1.8 से लेकर 2.8 के बीच रहने वाली है और अगर 
इसी वर्ल्ड बैंक के पिछले छह महीने पहले का रिपोर्ट देखें तो पिछले छह महीने पहले जब वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी किया था तो उस समय उसने कहा था कि भारत का ग्रोथ रेट 2020 और 21 में 6.3 परसेंट से ग्रो करेगा तो यहां पर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड के अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने एक अनुमान लगाया है लेकिन जो भी इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है हो सकता है ये आंकड़ा और भी कम जाए या हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा सा सुधरे भी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा तो इन इंस्टीट्यूशंस के आंकड़े यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं आने वाले समय में इसके अलावा अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो फोर तक डिक्रीज हो सकती है यानी कि जो भी वर्तमान समय में ग्रो कर रहा है उससे चार परसेंट नीचे ही जा सकती है इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की अगर रिपोर्ट देखो तो विकास दर जो ग्रोथ रेट है उसको 5.2 परसेंट से घटाकर 3.5 परसेंट कर दिया है इसके अलावा फिच रेटिंग्स की बात करो तो इसने भारत के ग्रोथ रेट को 2 परसेंट रहने का अनुमान लगाया है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मूडीज़ की बात करो तो मूडीज़ ने भी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर टू और ट्वेंटी में भारत का ग्रोथ रेट टू से ग्रो करेगी ऐसा कहना है मूडीज़ का तो इस तरह से भारत का ग्रोथ रेट अगर आप एवरेज मान कर चलो तो तीन परसेंट से ग्रो करने वाली है तीन परसेंट या टू पॉइंट फाइव परसेंट इस फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी और ट्वेंटी वन में हालांकि जैसे ही ये सारी अगर सिचुएशन सामान्य होती है तो उस वक्त भी अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगे और उस रिपोर्ट्स के अनुसार देखने वाली बात होगी कि भारत की ग्रोथ रेट के साथ साथ पूरी जो दुनिया की ग्रोथ रेट है वो किस प्रकार से ग्रो करने वाली है ठीक है यहाँ पर चलिए थोड़ा सा हम लोग बात इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड दी पैसिफिक यानी कि स्कैप के बारे में भी बात कर लेते हैं यह मुख्य रूप से एशिया और प्रशांत महासागर के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग है ठीक है मतलब कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय विकास शाखा है जो अलग अलग रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती रहती है इस क्षेत्रों के ग्रोथ रेट पर अपना काम करती है और इसके अगर टोटल मेंबर्स की आप बात करोगे तो इसके टोटल 53 सदस्य देश हैं और 9 एसोसिएट सदस्य है और इसके नौ एसोसिएट्स सदस्य भी हैं ध्यान रखिएगा स्कैप जो है एक यूनाइटेड नेशन का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक थोड़ी सी बात और इसके बारे में जान लीजिए इसको इस्टेब्लिश 1947 में किया था इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है तो इस तरह से आप इसके बारे में भी याद रखिएगा प्रेलिम्स के लिए यहाँ पर यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान लॉकडाउन की अवधि है घर से बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं चाहे वो स्कूल के बच्चे हों कॉलेज के बच्चे हों सब घर में तो इनकी पढ़ाई पर किसी तरह से कोई असर न पड़े इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक कैंपेन शुरू किया गया है इस कैंपेन का नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान इस कैंपेन के जरिए बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है यूट्यूब के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से उनको घर पर ही पढ़ाया जाए जो भी उनके फैकल्टीज़ हैं या टीचर्स हैं वो घर से ही उन बच्चों को पढ़ाएं इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की है ठीक है इतना ध्यान रखिएगा कैंपेन का नाम याद रखिएगा हो सकता है यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन स्टडी के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से कोई पहला कैंपेन शुरू किया गया है इससे पहले भी कैंपेन शुरू किया गया था जैसे एक स्वयं नाम से एक कैंपेन शुरू किया गया था जो कि एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर आधारित था ये पहले भी शुरू किया गया था इसके अलावा एक एक स्वयंबर प्रभा नाम से भी एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल शुरू किया गया था इसके अलावा एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधा दी गई थी जिसमें अभी वर्तमान समय में 6.5 मिलियन से अधिक पुस्तकें हैं तो पहले से भी इस तरह से ऑनलाइन पाठ्यक्रम अवेलेबल करवाए जा रहे थे एच आर मिनिस्ट्री की तरफ से लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से एक कैंपेन शुरू किया गया है उस कैंपेन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाल ही में एच मिनिस्ट्री की तरफ से ही एक पोर्टल डेवलप किया गया है इस पोर्टल का नाम है युक्ति इस युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ठीक है यह पोर्टल देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जितने भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अगर इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन साझा की जाती है जिससे कोविड नाइन्टीन से लड़ने में वो सहायक सिद्ध हो सकता है तो इन सबको शेयर किया जाएगा किस पे युक्ति पोर्टल पर यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोग घर में बैठे हुए हैं और उनके घर में बैठे बैठे अगर कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं या फिर ऐसे कुछ इनोवेशन आते हैं जिससे कोविड 19 से लड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है तो ये लोग क्या कर सकते हैं इस युक्ति पोर्टल पे अपनी पहल को साझा कर सकते हैं ठीक है चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जन औषधि केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे कई बार प्रि
में क्यों है तो अभी वर्तमान समय में जैसे कोविड नाइन्टीन का संक्रमण चल रहा है तो ऐसे में मेडिकल सप्लाईज बहुत मायने रखता है बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल सप्लाईज तो इसीलिए अभी देश में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के बीच पूरे देश भर में 6,300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं और यहाँ 24 फोर इंटू सप्लाई भी किया जा रहा है और साथ में यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस जन औषधि केंद्रों पर किसी भी प्रकार से दवाइयों की कमी ना हो और इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया है जिसका नाम है सुगम इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके एरिए में कौन सा जन औषधि केंद्र है ताकि आप वहाँ से सस्ती कीमत पर दवाई परचेज कर सकें ठीक है अगर हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना क्यों की गई थी जेनेरिक दवाओं को प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो सके और इसी के उद्देश्य से 2014 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत पूरे भारतवर्ष में की गई थी ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो अभी जन औषधि केंद्र जो है इस कोविड 19 संक्रमण के बीच में न्यूज़ में है और लोगों को सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड भी करवा रहा है और इसके सेंटर्स भी बढ़ाए गए हैं तो इस तरह से आप इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है ऑपरेशन सील्ड के बारे में है ऑपरेशन सील्ड हाल ही में लॉन्च किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कोविड 19 के संक्रमण को कम करने के लिए एक स्टेप उठाया गया है स्टेप का नाम है ऑपरेशन सील्ड अब यहाँ पर देखो ऑपरेशन सील्ड का फुल फॉर्म क्या है तो ऑपरेशन सील्ड का फुल फॉर्म है सीलिंग होम क्वारंटाइन आइसोलेशन ट्रैकिंग एसेंशियल सप्लाई लोकल सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेक्स यानी कि टोटल आप अगर दिल्ली में आप आंकड़े देखोगे कोरोना वायरस संक्रमण के तो बहुत ज़्यादा है इस संक्रमण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी कई पहले की जा रही हैं इससे पहले एक फाइव टी प्लान भी शुरू किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और उसके बाद अब ऑपरेशन सील्ड शुरू किया गया है तो इस तरह से दिल्ली को तीन जोन में डिवाइड किया गया और तीन जोन में इस ऑपरेशन सीलिंग के तहत में काम किया जा रहा है आइसोलेशन का काम किया जा रहा है क्वारंटाइन का काम किया जा रहा है सीलिंग का काम किया जा रहा है किसी को एसेंशियल सर्विसेज की कमी ना हो इसके लिए डोर टू डोर सप्लाई भी किया जा रहा है और मेडिकल सुविधा भी पहुंचाई जा रही है जिस एरिया में अगर बहुत ज़्यादा केसेस मिले हैं तो उस एरिया में डोर टू डोर टेस्टिंग भी किया जा रहा है कोविड 19 संक्रमण को लेकर ठीक है चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तो इसके बाद अगर आप नेक्स्ट टॉपिक देखोगे तो वो है जलियावाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ पिछले साल सौवीं वर्षगांठ मनाई गई थी पिछले साल जलियावाला बाग हत्याकांड की सौवीं वर्षगांठ बहुत इंपॉर्टेंट था और कई बार कई एग्जाम में पूछे भी गए थे और इस साल एक सौ एकवीं वर्षगांठ मनाया गया जलियावाला बाग हत्याकांड का कब मनाया गया तेरह अप्रैल को जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तेरह अप्रैल उन्नीस को इसके बारे में याद रखिएगा प्रिलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जलियावाला बाग हत्याकांड का अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या लाया गया था रोलेट एक्ट लाया गया था क्रांतिकारियों को दबाने के लिए इसके विरोध में बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे थे और इसी प्रदर्शन के बीच में दो राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है इन दोनों का नाम क्या था सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो जलियावाला बाग में एक प्रदर्शन होता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलते रहता है तो वहीं पर जनरल डायर के आदेश के बाद वहाँ पर बहुत सारी गोलियाँ चलाई जाती हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं तो इस इस तरह से कुछ आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी याद रखिएगा जलियावाला बाग कांड से रिलेटेड डेट भी याद रखिएगा कब हुआ था तेरह अप्रैल उन्नीस को उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है हमारा आरोग्य सेतु ऐप मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग भी गूगल प्ले स्टोर या फिर जिसके पास में आईफोन है आईओएस से आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें ये बहुत जरूरी ऐप है भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है देखिए चाइना ने क्या किया जब वहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से फैल गया तो चाइना ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया उस एप्लीकेशन में ट्रैकिंग सिस्टम था जिसने भी ऐप को डाउनलोड किया तो क्या उसके आसपास की स्थिति किस प्रकार से है किस प्रकार से कोरोना वायरस का संक्रमण का सिचुएशन है तो वो जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोग थे उनको ट्रैक किया गया अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हैं तो आपको पता चल जाएगा आपके ट्रैकिंग सिस्टम से कि आपको उस एरिया में नहीं जाना है तो इस तरह से उस मोबाइल एप्लीकेशन में सुविधा थी जिससे लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर सके या फिर आइसोलेट कर सके तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कोविड 19 की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी आप ट्रैक कर सकते हो कि किस एरिए में पेशेंट्स मिले हैं किस एरिए की सिचुएशन ख़राब है तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जान सकते हो भारत सरकार ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को जारी किया है इक्कीस भाषाओं में 
यह मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है और इस एप्लीकेशन को सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लॉन्च किया गया है और आरोग्य सेतु ऐप टाइप का ही एक एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है उस पर अभी काम चल रहा है गूगल और एप्पल जो है साथ मिलकर उस पर काम कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के इस आरोग्य सेतु ऐप की सराहना की है कहीं ना कहीं संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जो है बहुत कारगर साबित हो सकता है और जब लॉकडाउन का सेकेंड टर्म चालू हुआ तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था तो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें तो आप लोग इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा बहुत फायदेमंद चीज़ है और आपको संक्रमण से बचाने में ये ऐप काफ़ी मददगार साबित हो सकता है ठीक है तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे मैंने पहले भी बता दिया तो ये था हमारा आज का नेशनल करेंट अफेयर इसमें लगभग हमने टोटल आठ टॉपिक यहाँ पर एनालिसिस किए हैं और मैं आपसे फिर से बोलता हूँ अब से हमारा नेशनल करेंट अफेयर का जो सीरीज है वो रेगुलर बेसिस पर चलता रहेगा तो आप लोग हमसे बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी तरह से कोई मन में शंका हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो मैं समझ रहा हूँ कि घर में बैठकर पढ़ना इस वक्त आसान काम है नहीं लेकिन आपको अपनी मेंटालिटी को इस प्रकार से सेट करना होगा कि आप घर में बैठकर अपने समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सको बेहतर तरीके से आप पढ़ सको दिन भर ना पढ़ो लेकिन फिर भी आप इस तरह से रूटीन बनाओ घर में ही कि आप कम से कम कंसिस्टेंट रहकर कुछ वक्त तक पढ़ाई कर सको और जो इस साल मेंस का पेपर होने वाला है बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि मेन्स का पेपर क्या पोस्टपोन्ड होगा होगा नहीं होगा प्रिलिम्स का रिजल्ट कब आएगा तो इन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा ये सब आप बिल्कुल ना सोचें आपका काम क्या है आपका काम है तैयारी करना वो आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें इसके लिए आप मोबाइल कोर्स के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि घर में बैठकर अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको परचेज कर सकते हो आज सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वेबसाइट पर भी अवेलेबल है तो आप वहाँ से सारी जानकारी दे सकते हो तो चलिए सुरक्षित रहिए घर पर रहिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच सी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें